பாருங்க நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மேலேயும் ஒரு ரோ வந்துட்டு டபுள் குரோஷே கொடுத்துட்டேன் கான்ட்ரஸ்ட் கலரில் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேல் பகுதி தான் வந்து பண்ண போகிறோம் இந்த ரோம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ரோம்பரில் வந்துட்டு நம்ம டபுள் சைடு வந்து போட மாட்டோம் சரிங்களா அதாவது இதையும் சேர்த்து தையல் போட மாட்டோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து தையல் போட மாட்டோம் ஒரு டிஷர்ட் மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் பின்பக்கம் வந்து எப்பயுமே வந்து இங்கேருந்து அந்த எக்ஸ் மாதிரி தான் வந்து நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணுவோம் ரெண்டு பக்கமும் அதனால் பின்பக்கம் நமக்கு இப்போ எந்த தையலுமே கிடையாது அதனால் அதை விட்டுருங்க முன்பகுதியில் தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் முன்பகுதியில் போடுறப்பவும் இந்த நடுவில் தான் வந்து இப்போ நம்ம தையல் போட்டு கவர் பண்ணுவோம் ரொம்பர் எப்போயுமே நமக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பின்பகுதியில் எதுவுமே நம்ம போட மாட்டோம் அதனால் முன்னாடி மட்டும் தான் போடணும் அதுக்கு இது முன்னாடி போடுறதுலேயும் வந்துட்டு இங்கேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாகவும் முன்னாடி கவர் பண்ண மாட்டோம் இந்த நடுவில் மட்டும் தான் வந்து கவர் பண்ண அதாவது குழந்தையோட அந்த உடம்பு முன்பகுதி மட்டும் தான் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் அதாவது கை கழுக்கியில் இடுப்புகளில் வந்து நம்ம எதுவும் கவர் பண்ண மாட்டோம் அதனால் இடுப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் ஓப்பனாக தான் இருக்கணும் இந்த இடத்துல அதனால தான் நான் இங்கே ரெண்டு ஸ்டிச் மார்க்கர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டிச் மார்க்கை நீங்கள் எப்படி மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க நான் வந்து இந்த கார்னர்லேருந்து எட்டு செயின் எண்ணி ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கரும் அதேமாதிரி இந்த பக்கம் இந்த கார்னரை விட்டுட்டு எட்டு எண்ணி ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கரும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி செயின் எண்ணியும் நீங்கள் போடலாம் இல்லை குழந்தைங்களோட அளவு ட்ரெஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வந்துட்டு டிஷர்ட்டோ ட்ரெஸ்ஸோ இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து மேலே போட்டுட்டு இந்த சைடில் தான் இடுப்பு பகுதி ட்ரெஸ்ஸில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கைக்கு கீழே நம்ம கை இருக்கும் இல்லையா ட்ரெஸ்ஸில் அந்த கைக்கு கீழே இருக்க பகுதியை நீங்கள் விட்டுட்டு நடுவில் மட்டும்தான் நீங்கள் கவர் பண்ணணும் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்கள்டே நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க அதாவது குழந்தையோட அந்த வயிற்று பகுதிக்கு மேலே கரெக்டாக அந்த வயிற்று பகுதியை அளவு எடுத்துகிட்டு அந்த அளவுக்கு தான் இங்கே நம்ம செயின் போட போகிறோம் ஸோ இது அவ்வளோதான் நமக்கு இது இனிமேல் இந்த ஒரு பகுதியில் மட்டும்தான் நம்ம வேலை செய்ய போகிறோம் பின்னாடி நமக்கு இப்போதைக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அதை நம்ம விட்டுடலாம் இப்போது இங்கே ஸ்டிச் மார்க்கர் மார்க் பண்ணதை விட்டுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே நூல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் செயின் போட்டுட்டு அதே செயினில் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே அப்புறம் அடுத்த செயின்லேயும் ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ இதே மாதிரி இங்கே அதாவது இந்த ஒரு பக்கத்தில் மட்டும்தான் பின்பக்கம் நமக்கு கணக்கு கிடையாது முன்பக்கத்தில் மட்டும் ஒவ்வொரு செயின் மேலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேனை இது வரைக்கும் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர்லேயே அதுக்கு பக்கத்தில் வரைக்கும் போடணும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து நமக்கு இடுப்பு பகுதி இல்லைங்களா இடுப்புலேருந்து கீழே கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பேண்ட்டு அப்போ இடுப்புக்கு மேலே எவ்வளோ ஹைட் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு அந்த ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பிறந்த குழந்தைங்கிறனாலையும் நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் அதாவது மொத்த ட்ரெஸ்ஸுமே நமக்கு அந்த அளவில் தான் இருக்கணும் அதனால் இருபது சென்டிமீட்டர் கீழே வந்து இடுப்பு பகுதி போட்டுட்டோம் நம்ம அதனால் இடுப்புக்கு மேலே வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் போட்டால் போதும் அதனால் நான் இந்த மேல் பகுதி வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் போட போகிறேன் அதே தான் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே திரும்ப அடுத்த ரவுண்டு ஒரு டபுள் குரோஷே அதுமாரி ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அளவு வரைக்கும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் மேலே இருக்க பகுதியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இங்கேருந்து இந்த அடிபோக வரைக்கும் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா முப்பது சென்டிமீட்டர் வருது எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது இது வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு போடுறதுக்கு சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வர மாதிரி இந்த மாதிரி கிராஸாக ஒரு ரோப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் இது எப்பவுமே நான் ஒன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்ததும் ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி நம்ம அளவு எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் நம்ம விட்டு தான் அளவு எடுக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம பட்டன் வைப்போம் அதாவது இதுக்கு கீழே சரிங்களா இந்த இடத்துல பட்டன் வைப்போம் இல்லையா அதனால் நம்ம இதை இப்படி தான் வைக்கணும் இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இவ்வளோ கேப் வந்து அதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த கேப் வந்து எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போட்டு விடுறப்ப இந்த ஷோல்டர் இருக்கு இல்லைங்களா தோள்பட்டை அந்த தோள்பட்டை மேலே ஏறி இப்படி வர்றப்ப இந்த இடம் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் ஒருவேளை இது இல்லாமல் நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து ஏறாது அதனால் வந்து ரொம்ப போட முடியாமல் போயிடும் நமக்கு அதுக்காக தான் அது மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம 
ரோப் வந்து பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வைக்கிறப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஒம்பதுலேருந்து பத்து இன்ச் வரைக்கும் கூட நம்ம வைக்கலாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு கரெக்டாக ஒம்பது இன்ச் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒம்பது இல்லைனா பத்து இன்ச் கூட வைக்கலாம் அதாவது நீங்கள் எடுத்த மெஷர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு மூணு அல்லது நாலு இன்ச் கூட நீங்கள் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா தான் வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும் சரி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ நம்ம எடுத்திருக்க ஹைட் அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த அளவு இந்த கோணலாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த க்ராஸாக ஸோ இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எடுத்து இந்த க்ராஸான அளவு ஆறு எடுத்துருக்கோமோ ஆறுலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு நம்ம கூட்டிட்டு மொத்தம் ஒம்பது இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் அதுதான் பேஸ் இதுக்கு ஸோ நான் ஒம்பது செயின் ஒம்பது இன்ச்சுக்கு நான் செயின் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒம்பது இன்ச்சுக்கு வந்து செயின் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மூணு செயின் போடலாம் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மூணு செயின் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டது அதையும் விட்டுட்டு மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு செயின் விட்டுடலாம் நாலு இல்லாத அஞ்சு செயின் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பட்டன் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பட்டன் வந்து போடுறதுக்கான இந்த ஹோல் தான் வந்து இப்போ நம்ம விடுற செயினோட கணக்கு அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பட்டன் வைக்கிறீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் செயின்ஸ் வந்து விட்டுக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன பட்டன் தான் வைக்கிறதுனால நான் ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு செயின் வந்து விட்டுக்கிறேன் விட்டுட்டு அடுத்த செயின்லேருந்து டபுள் குரோஷே போட ஆரம்பிக்கலாம் இதுதாங்க ப்ரொசீஜர் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம டபுள் குரோஷே போடணும் எது வரைக்கும்னா இந்த கடைசி வரைக்குமே வந்துட்டு நம்ம டபுள் குரோஷே தான் போடணும் போட்டுட்டு இந்த கடைசி செயினில் மட்டும் வந்துட்டு ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த பக்கம் வளைஞ்சு வரும் வந்ததும் திரும்பவும் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயின் மேலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேனும் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இந்த கடைசியில் வரப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட வேண்டியது தான் அதோடு முடிஞ்சுது ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரேன் அடுத்தது இந்த முயலுக்கு மேலே வைக்கக்கூடிய இந்த காது பகுதி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அதை ரெண்டுமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது இது நம்ம உரமாக வச்சிடலாம் இப்போ வைக்கிது வேண்டாம் ஸோ அடுத்தது இந்த முயல் மாதிரி இருக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காது தான் செய்ய போகிறோம் இந்த காது பேட்டர்ன் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் தான் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இலை பண்ணியிருப்போம் இல்லையா பூவோட இலை அதே பேட்டர்ன் தான் கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம வந்து செய்யணும் அதுதான் வந்து இந்த காதோட பேட்டர்ன் சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் காது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த காது வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் போதும் சரிங்களா கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் போதும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் குட்டியாக தான் பண்ணியிருக்கேன் பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான செயின்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கும் இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட போகிறேன் இப்போ நான் எத்தனை செயின் போட போகிறேன் அப்படின்னா பன்னெண்டு செயின் போட போகிறேன் அதாவது நம்ம இதில் வந்து நாலு தையல்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ட்ரிபிள் குரோஷே டபுள் குரோஷே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அண்ட் சிங்கிள் குரோஷே நாலு தையல்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் போடுற செயின் வந்துட்டு நாலு தையல்களுக்கும் சரி சமகமாக நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு செயின் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சரிசமமாக நீங்கள் நாலு தையலுமே போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனாலுமே நீங்கள் போடுற தையல்கள் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது நாலு மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோரில் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஏன்னா நம்ம நாலு தையல் போட போகிறதுனால இப்போ நான் ஒரு பன்னெண்டு செயின் போட்டுட்டு வரேன் இப்போ பன்னெண்டு செயின் போட்டுட்டேன் பன்னெண்டு செயின் போட்டுட்டு அந்த பன்னெண்டாவது செயின் இப்படி கை வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க மேற்கொண்டு நம்ம ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் சாரி மேற்கொண்டு நம்ம ஒரு நாலு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் அதாவது நம்ம இங்கே கை வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் போயிட்டு ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் நூலை ரெண்டு தடவை சுற்றிட்டு ஹூக்கில் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த ட்ரிபிள் குரோஷே நம்ம போட்டுட்டோம் ஸோ அது மாதிரி அடுத்த செயின்லேயுமே ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷே ட்ரிபிள் குரோஷே போட்டுட்டோம் இப்போ அடுத்த செயின்லையும் ஸோ நம்ம இப்போ மூணு செயினில் ட்ரிபிள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் ட்ரிபிள் குரோஷே போட்டாச்சு இப
ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய செயின்களில் அடுத்த ரெண்டு செயினில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே திரும்ப இங்கே மூணு செயின் இருக்கு இல்லையா அதில் இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செயின்லையுமே சிங்கிள் குரோஷே கடைசியிலையும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டோம் அது இல்லாமல் இன்னும் மூணு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம அதே இடத்துல போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ மூணு போட்டதுக்கப்புறமா நமக்கு இப்படி திரும்பிடும் இப்போ இந்த பக்கம் போட்டதே தான் நம்ம இந்த சைடும் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சிங்கிள் குரோஷே அது பக்கத்துலேயும் இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே அதே மாதிரி இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரோவும் இதே ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம சரிங்களா அதாவது இது வரைக்கும் போட்டுட்டோமா போட்டுட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அடுத்த ரவுண்டு அதே மாதிரி தான் ட்ரிபிள் குரோஷே மேலே ட்ரிபிள் குரோஷே டபுள் குரோஷே மேலே டபுள் குரோஷே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே மேலே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி இது எல்லாத்துலேயும் சிங்கிளாக போட்டுட்டு இந்த கார்னரில் இந்த கார்னரில் வர்றப்ப மட்டும் திரும்பவும் மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதே மாதிரி ரெண்டு ரவுண்டு முடிச்சிடலாம் நான் அதுமாதிரி ரெண்டு ரவுண்டு அதாவது இது ஒரு ரவுண்டு இதுக்கு மேலே இன்னொரு ரவுண்டு போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த செயின் ஃபஸ்ட்டு மூணு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா அது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட ட்ரிபிள் குரோஷேக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இதுக்கு உள்ளார ஹூக்க விட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு இந்த இடம் வந்து கர்வாக வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு நாலு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷே அதுலேயே திரும்பவும் ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷே ஸோ அதே தான் இங்கே என்னென்ன போட்டிருக்கோமோ அதே அதாவது செயினுக்கு மேலே அதே இதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா போதும் ஸோ அது ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரவுண்ட் வந்து நம்ம ஒயிட் ஜாயின் பண்ணி இப்படி சிங்கிள் குரோஷே போடணும் நான் முடிச்சுட்டு வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ப்ளூ கலர் முடிச்சுட்டு ஒயிட் கலர் நூலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு அது பக்கத்தில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா செயின்லையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இந்த கார்னரில் மட்டும் வந்துட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக தெரியும் அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாகவும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு உங்களுக்கு கட் பண்ணிடலாம் நான் கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு காதுமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு காதுமே வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம முதுகு போடுறது ரெடி ஆகிடுச்சு காதும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பட்டன் இல்லைனா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மேஜிக் ரிங் போட்டு அதில் ஒரு ஆறு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேவோ இல்லை ஆறு டபுள் குரோஷேவோ நீங்கள் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வச்சு நீங்கள் அதை கூட கண்ணாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ பெரிய கண் வேணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப குழந்தைக்கு பண்ணுறதுனால சின்ன சைஸாக இருக்கனால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதுன்றதுனால நான் வந்து இதில் பட்டன் வந்து எடுத்திருக்கேன் சாதாரண பிளாஸ்டிக் பிளாக் பட்டன் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை தான் வந்து நான் இதில் கண்ணாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து இதுக்கு இந்த இடத்துல மூக்கு வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் மூக்கு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 
ரெட் கலர் யான் தேவைப்படும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய யானை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் த்ரீ பிளே யானாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சரி வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெட் கலர் யானை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹூக் வந்துட்டு டூ எம்எம் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து த்ரீ பிளே யானை அப்படிங்கிறதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இங்கே நோஸ் வந்து சின்னதாக வேணுங்கிறதுனால ஏன்னா இது எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஹூக்கை உள்ளே விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு நாலு செயின் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு செயின் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் இப்போது ஹூக்கை வந்து ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் எங்கே அப்படின்னாக்கா நம்ம போட்டதுலேருந்து ரெண்டாவது செயின் ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது செயினில் அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதே மாதிரி அடுத்த செயின்லேயும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ரெண்டு செயினில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் இப்படி ரெக்டாங்கல் மாதிரி கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு இதுவே ஓகேனா நீங்கள் இதுவே கூட அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கடைசியில் இன்னொரு ரவுண்டு போடலாம் அதுக்கு திரும்பவும் லாஸ்ட்டில் இன்னொரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு இப்போ நம்ம அந்த காதுக்கு போட்ட மாதிரியே தான் ஆப்போசிட்லேயும் இங்கே என்னென்ன போட்டோமோ அதே நம்ம திரும்ப போட வேண்டியது தான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் அப்புறமா ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இப்படி வேணால் நீங்கள் போடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் அந்த ஒரு சைடோடு கூட வெந்து வெட்டுறலாம் அது உங்கள் இஷ்டம்தான் முடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே இதை நம்ம இங்கே இதில் அப்படி ஊசி வச்சு தச்சிடலாம் ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதை அப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம இங்கே இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரோப் அதை வந்து ரெடிமே பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பட்டன் வைக்கிற இடம் வந்து இந்த இடத்துல வரணும் வச்சுட்டு பட்டன் வைக்கிற இடம் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இதை வந்துட்டு பட்டன் வைக்கிற இடத்த வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோப் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து இதில் தான் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இதுலேயே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இந்த இடம் காதோட இந்த பகுதியை தான் இது முன்னாடி இப்படி வச்சு நம்ம இதை சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணிடணும் இங்கேயும் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு பட்டன் அட்டாச் பண்ணி அதுலேயே இதை மாட்டி விட்டுடலாம் ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிடுறேன் இது அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய கண் அப்புறம் மூக்கு இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுக்கு மேட்சாக நம்ம வந்து ஷூவும் பண்ணலாம் அதில் அதுலேயும் வந்து ஒரு இப்போ பாருங்கள் இந்த ராம்பர் வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது கூட வந்துட்டு ஹலோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ராம்பர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து மொத்தமாக தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது பட் நமக்கு வீடியோவில் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது இது கூடயே நான் ரெண்டு ஷூஸும் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து அழகாக ஒரு ரெண்டு குட்டி போ வச்சுருக்கேன் இந்த ஷூஸ் எப்படி பண்ணுறது போ எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது என்னோடய ச அப்ராக்சிமேட் மெஷர்மெண்ட் தான் ஃபார் நியூ பார்ன் நீங்கள் பண்ணுற சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் அளவு வச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் Thank you for watching. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நான் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் நீங்கள் என்ன ஃபேஸ்புக்லேயும் சொல்லலாம் ஹலோ ஆப
என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்